Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. In our previous video lecture, we had discussed the concept of writing an electron configuration. If you haven't watched it, the link is presented in the description below. For today's video lecture, we are going to discuss the quantum numbers and we need to determine how these numbers describe the energies and positions of the electrons. So without further ado, let us start our video lecture. Quantum Numbers It determines the location and arrangement of electrons in an atom. Further, it also describes the different atomic orbitals. Ang quantum numbers ang tumutulong upang malaman natin kung ano ang distribution, paano ang arrangement, at kung saan orbital natin makikita ang mga electrons. Ngunit nabanggit natin ang tinatawag na orbitals. Kung babalikan natin ang description nito, orbitals is the origin of probability where an electron can be found. Sa ating previous lecture tungkol sa pagsulat ng electron configuration, nabanggit natin na mayroon tayong apat na uri ng orbitals. Ito ay ang S orbital, P orbital, D orbital, at F orbitals na may iba't ibang hugis. Tandaan natin na ang mga shapes na ito ay hindi tumutukoy sa electrons. Ito ay tumutukoy lamang sa mga regions kung saan pwede mailagay at matagpuan ang mga electrons. Ang bawat isa ay may kakayahan na humawak ng isang pares o dalawang electrons. Tandaan natin na habang dumadami ang numbers ng electrons ng isang atom, dadami ang orbitals na mag-a-accommodate dito. Ngayon, alamin natin ang katangian ng bawat quantum numbers. Simulan natin sa tinatawag nating principal quantum number. Ang principal quantum number ay tumutukoy sa energy level ng isang electron. Ito ay nire-represent ng small letter n. Bukod dito, ito ay tumutukoy sa any positive integer value. Nakita na natin ito sa Bohr model kung saan ang bawat orbital ay may respective energy level. Nangangahulugan lamang nito na kapag mas malaki ang value ng ating n, ay mas lumalayo ito sa nucleus ng isang atom. Ang pangalawang quantum number ay tinatawag nating angular momentum na nire-represent ng small letter L. Ito ay kilala din sa tawag na azimuthal quantum number. Ito ay tumutukoy sa shape ng mga orbitals. Ang value naman ng quantum number na ito ay maaari nating makuha sa pamamagitan ng formula na n-1 kung saan ang n ay nagre-represent sa unang quantum number na tinatawag nating principal quantum number. Halimbawa, kung ang isang electron ay may n value na 3, ito ay magkakaroon ng l value mula sa 0, 1, and 2 na naging resulta ng ating formula. Muli, maaari itong magkaroon ng value mula 0 hanggang sa naging resulta ng paggamit natin ng formula na n-1. But when it comes on the highest energy level in an electron configuration or the distribution of electrons, kung sakali na tayo ay sumulat ng electron configuration ng isang atom, ang pagbabasihan natin dito ay ang pinakamataas na energy level na naging resulta ng ating electron configuration. So, paano ito mangyayari? Ibebase natin ito sa L value ng mga orbitals natin. Kapag ang S orbital ang naging highest energy level, ito ay may L value na 0, kung saan ang shape nito ay tumutukoy sa isang spherical shape. Kung ang highest energy level naman natin ay ang P orbital, ang L value nito ay 1. Ang shape naman nito ay nalalapit sa isang dumbbell, ngunit nag-e-extend ito sa tatlong axis. Kung ang mataas na energy level ay ang D orbital, ito naman ay may L value na 2, kung saan ang hugis ay nalalapit sa isang 4-leaf clover. Ang hugis nito ay komplikado kaysa sa S and P orbitals. Tandaan natin na sa bawat energy level nito, 
mayroon itong taglima na 4-leaf clover. At huli, ang F orbital na may L value na 3 kung saan ang hugis nito ay mas mahirap isalarawan at masyadong complex. Ito ay may tagpito na F orbital sa isang energy level. Ang ikatlong quantum number naman ay tinatawag natin magnetic quantum number na nire-represent ng M of L. It describes the spatial orientation or specific orbital of an electron. Ang value nito ay nakadepende sa ating angular momentum number kung saan magkakaroon ng magnetic quantum number o M of L mula sa isang negative integer to a positive integer. Tulad ng ating nabanggit, ang bawat orbitals ay may kanikaniyang value ng angular momentum number. Halimbawa, kung kukunin natin ang M of L ng P orbital, Dahil ito ay may L value na 1, ang value ng M of L nito ay magsisimula sa negative 1, 0, hanggang positive 1. Isa ito sa nakatutulong upang malaman natin kung ilan ang orbitals of a type per energy level. At ito rin ang nagde-describe sa isang particular set ng quantum number. Paano naman kung kukunin natin ang M of L ng ating S orbital? Tulad ng ating nabanggit, ang L value ng ating S orbital ay 0. Kaya, ang M of L nito ay 0 pa din na nangangahulugan na isa lamang ang orbital nito. Ang D orbital naman ay may L value na 2. Kung kaya, ito ay magkakaroon ng M of L value na negative 2, negative 1, 0, 1, hanggang positive 2. Eksakto ito sa sinasabi natin na ang D ay may limang orbital sa bawat energy level. At huli ay ang F orbital na may L value na 3 kung saan ito ay may M of L value mula negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, hanggang positive 3 na eksakto sa sinasabi ng F value ay may pitong orbitals sa bawat energy level. Tandaan natin na sa pagsulat ng magnetic quantum number, hanggang pasok ito sa range na given sa ating table, maaaring pumili ka lamang ng isa na maaaring mag-represent sa M of L value ng ating orbitals or highest energy level sa isang electron configuration. Ang huling quantum number naman ay tumutukoy sa tinatawag nating spin quantum number na nire-represent ng M of S. It specifies the way the electron spin or rotates either clockwise na nire-represent ng line ray facing upwards or counterclockwise na nire-represent naman ng line ray facing downwards on its axis as it moves within the orbital. Ito ay maaaring magkaroon ng values na positive 1 half or negative 1 half. Wala ng ibang values na pwede pa natin gamitin sa pag-represent sa spin quantum number. Tandaan natin, dalawa lamang ang posibleng maging value ng spin quantum number. Ito ay ang positive 1 half or negative 1 half. Ngayon, subukan nating ilagay o isulat ang set of quantum numbers ng isang given atom. Ang ating given atom sa situation ay isang nitrogen atom. Paano natin malalaman ang kanyang set of quantum numbers? Gagamit tayo ng step-by-step -step procedures upang mas madali nating maintindihan ito. Una, Alamin muna natin ang atomic number ng given element sa situation gamit ang periodic table. Sa paggamit natin ng periodic table, makikita natin na ang nitrogen atom ay may atomic number na 7. Matapos nating makuha ang atomic number ng given element sa situation, isusulat na natin ang electron configuration ng ating element. Sa pagsulat ng electron configuration, 
maaari tayong gumamit ng electron configuration mnemonics upang ating maging gabay sa pagsulat at paglalagay ng distribution of electron sa bawat sublevels and orbitals ng given element natin. Dahil ang nitrogen atom ay may atomic number na 7, ang electron configuration nito ay 1s2, 2s2, at 2p3. Na tulad ng ating sinabi sa ating unang video lecture, ang sum ng mga superscript ay equal dapat sa atomic number ng nitrogen. Step 3, kailangan nating alamin ang pinakamataas na energy level sa isang electron configuration. Para malaman natin ang pinakamataas na energy level, ito yung nasa dulong bahagi o yung pinakatapos o pinakapinagtapusan ng ating electron configuration. Dahil ang nasa pinakadulong bahagi o yung tinatawag natin na highest energy level ay ang 2p3, dito natin kukunin ang set of quantum numbers ng nitrogen atom. Step 4, Kailangan natin isulat ang electron orbital diagram of the given element. Dito, ia-apply natin ang concept ng Aufbau principle and Hans rule. Gagamit tayo ng electron orbital diagram upang maging basihan ng ating pagsulat ng bawat electrons. Sabi sa Hans rule, lalagyan muna natin ng tag-iisang electrons ang bawat orbitals represented by line ray facing upwards bago natin ilagay ang kapareha nito na line ray facing downwards. Ngayon, maaari na nating isulat ang set of quantum numbers na mayroon ang nitrogen atom gamit ang highest energy level na 2p3. Ang principal quantum number or n value nito ay 2. Tandaan na ang principal quantum number nito ay yung number na matatagpuan bago ang letter na nagre-represent sa orbital. Ang angular momentum number or l value naman ay 1. Bakit naging 1? Kung babalikan natin sa unang bahagi, ang bawat orbitals ay may respective L value. Ang S orbital ay 0 ang L value, ang P value ay 1, ang D ay may L value na 2, at ang F ay may L value na 3. Kung gagamitan naman natin ang formula na N minus 1, dahil ang N natin sa given ay 2, Babawasan lamang natin ito ng isa, kaya ang magiging L value ng nitrogen atom ay 1. Samantalang ang magnetic quantum number o m of L naman nito ay alinman sa negative 1, 0, o positive 1. Ngunit paano naman natin malalaman ang eksaktong value ng spin quantum Balikan natin ang electron orbital diagram ng nitrogen. Mapapansin natin na ang bawat orbitals ng 2p3 ay filled out ng line ray facing upward. Tandaan natin na upang masabi natin na ang m's of s ay magiging positive, kailangan na tatapos ang distribution of electrons sa isang line ray facing upwards. At upang magkaroon naman tayo ng negative one half na m's of s, kailangan matapos ang distribution sa line ray facing downwards. Kung kaya, ang value ng m's of s ng ating nitrogen atom ay positive one half Dahil mapapansin natin na sa highest energy level ay natapos ito sa line ray facing upward. Ngayon, basahin natin ang kumpletong set of quantum numbers ng nitrogen atom. Ang N value ay 2, ang L value ay 1, ang M of L na value naman nito ay alinman sa negative 1, 0 o positive 1. Samantalang ang m of S o magnetic spin ay positive one half. Now, let us summarize the content of this video lecture. Tulad ng ating nabanggit, 
Ang quantum number ay nagde-describe kung papaanong ang mga electrons ay naa-arrange ng tama sa isang atom. Ko dito, ito rin ang nagde-describe sa tamang location at energy level ng electron sa isang atom. Mayroon tayong apat na uri ng quantum numbers. Una, ang tinatawag nating principal quantum number na nagde-describe sa energy level. Pangalawa, ang tinatawag nating angular momentum number kung saan ito naman ang nagde-describe sa orbital type o shape ng isang orbitals. Pangatlo, ay ang tinatawag nating magnetic quantum number o M's of L kung saan ito naman ang tumutukoy sa specific orbital ng isang electron. Muli, ang value nito ay any negative or positive integer na nakabatay sa L value at ang huli, ang tinatawag nating spin quantum number na tumutukoy sa spin or rotation of an electron kung saan to ay may dalawa lamang na value. To ay ang positive one half or negative one half. Tandaan na sa pagsulat ng value ng spin quantum number, wala nang iba values na pwede nating gamitin maliban sa positive one half at negative one half. Ngayon, subukan natin kung may natutunan ka sa video lecture na ito. Sa bawat ipapakitang set ng quantum numbers, aalamin mo kung aling entry ang invalid. Again, you need to justify what makes it invalid. So let us have our set number 1. Our n value is 1, l value is 1, m's of l is 0, and our m's of s is positive 1 half. Up. Dito, makikita natin ang invalid entry ay ang value ng L. Dahil upang makuha natin ang value nito, gagamitin natin ang formula na N minus 1 upang malaman natin ang eksaktong value ng ating L. Gamit ang formula na N minus 1, isasubstitute natin ang value ng ating principal quantum number sa set. So, magiging 1 minus 1 ang formula at pagka in-apply natin ang nasasabing operation, magkakaroon ito ng value na 0. So, nangangalugan na hindi 1 ang value ng set na ito at ang tamang set ay may L value na 0. Now, let us proceed on the second set. Our N is 2, L is 1. M's of L is 1 and our M's of S is positive 3/4. Times up sa set na ito, ang invalid quantum number ay ang M's of S dahil tulad nga ng sinabi natin, dalawa lamang ang maaaring maging value ng M's of S. Ito ay positive one half or negative one half lamang. Hindi maaaring mas lalagpas pa sa mga nasabing value ang magiging value ng ating m's of s. Now let us proceed on set number three. N is zero. L is one. M's of L is one, and our m's of s is negative one half. Times up. Ang invalid quantum number sa set na ito ay ang value ng Okay, ang value ng n o principal quantum number. Dahil tulad nga ng ating nabanggit, ang value ng n ay dapat any positive integer. So hindi pwedeng ang maging n value natin ay 0. Muli, sana ay may natutunan ka sa video lecture na ito tungkol sa quantum numbers. At tabayanan ang ilan pang susunod na video lectures na tiyak makatutulong sa iyo upang mas maintindihan at mapadali ang pag-aaral ng science sa new normal. Thanks. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.